സോ ആൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള ഭൂരിഭാഗം ന്യൂമറിക്കൽസും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാപ്റ്റർ ഏതാന്ന് പറയട്ടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആറ്റം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് പോലെയല്ല കുറച്ചധികം ഇക്വേഷൻസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻസ് ഡ്വൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഡ്വൽ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റേഡിയേഷനിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തേത് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ ന്യൂ ബാർ സി എന്ന് പറയുന്നത് വെലോസിറ്റി ആണെന്നും ന്യൂ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നമ്പർ ആണെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്കെ ഇനി അതേ സമയം വേവ് നമ്പറിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണ്ട് വേവ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ലാംഡ ഓക്കെ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് വേവ് നമ്പർ വെലോസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഈ നാല് പേരെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു വരുന്നു ഇനി മക്കളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിയെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എപ്പോഴും ന്യൂമറിക്കലുകൾ വരാറുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ആ ഇക്വേഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് സോ മാക്സ് പ്ലാങ്കിൻ്റെ ക്വാണ്ടം തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വേഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനർജി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു ന്യൂ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ആണെന്ന് അറിയാം എൻ എന്തായിരുന്നു അറിയാം മക്കളെ നമ്പർ ഓഫ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടം ഉണ്ട് എത്ര പാക്കറ്റ് ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതേ ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേമിൽ മാത്രമല്ല വേവ് ലെങ്ത് ആയ ലാമ്പിൻ്റെ ടേമിലും വേവ് നമ്പർ ആയ ന്യൂ ബാറിൻ്റെ ടേമിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ എങ്ങനെയാ എനർജി ഓഫ് ദ റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു സി ബൈ ലാംഡ അപ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേമിലായി ഇനി നമ്മൾ ഇത് എങ്ങനെയാ വേവ് നമ്പറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് എഴുതുക ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ഇൻറ്റു സി ഇൻറ്റു ന്യൂ ബാർ ന്യൂ ബാർ ഈസ് ദി വേവ് നമ്പർ പ്ലാങ്കിൻ്റെ കോണ്ടം തിയറിയായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി പഠിക്കണം പക്ഷെ അത് ബോർഡ് എക്സാമിന് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ നീറ്റിനും ജയിക്കും അതുപോലുള്ള കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇക്വേഷനാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫോട്ടോൺസ് എമിറ്റ് അപ്പ് സെക്കൻഡ് എൻ ബൈ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പവർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും സോ പവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് ന്യൂ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇനി മക്കളെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടേമിൽ മാത്രമല്ല വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെ ടേമിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാ അവിടെ നിങ്ങൾ പവർ ഇൻറ്റു വേവ് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് സി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഈ എച്ചും സിയും എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും എച്ചും സിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ കോമ്പിറ്റീവ് പരീക്ഷകൾ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് സമയം ലാഭിക്കാൻ പറ്റുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരട്ടെ മക്കളെ എച്ച് ഇൻറ്റു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എച്ച് സിയുടെ വാല്യൂ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രോബ്ലത്തിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈസി ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാം മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും ടൈം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്നാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് എഫക്ട് മക്കളെ ഫോട്ടോ എലക്ട്രിക് എഫക്റ്റി
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ആങ്സ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലുള്ള റേഡിയസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓർബിറ്റ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ നമ്പറാണ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് നമ്പറാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി ഓർബിറ്റ് മാത്രമല്ലല്ലോ അവിടെ വേറൊരു ഇക്കേഷൻ കൂടി ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്തായിരുന്നു എൻത്ത് ഓർബിറ്റിലൂടെ കറങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ കാണുക വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ നയൻ ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇൻ ടു സെഡ് ബൈ എൻ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ വെലോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും അവിടെ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എനർജി ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഒക്യുപ്പൈങ് എൻത്ത് ഓർബിറ്റ് നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആ നാല് ഇക്വേഷൻസിനെയും ഒരു പാർട്ട് സെയിം ആണ് ഒരു പാർട്ട് സെയിം ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നറിയോ നിങ്ങൾക്ക് മക്കൾ ഇങ്ങനെ വരിക സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഈ പാർട്ട് എല്ലാറ്റിലും സെയിം ആണ് സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആൻഡ് വൺ മോർ സെഡ് സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നാലിലും ഈ പാർട്ട് സെയിം ആണ് ഇനി ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ആകാം മൈനസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആകാം മൈനസ് വൺ ത്രീ വൺ ടു ആകാം മൈനസ് വൺ ത്രീ വൺ ടു ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആകാം ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് യൂണിറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എനർജിയുടെ ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിൽ ജൂൾസ് പെർ ആട്ടത്തിലാണ് എനർജി കിട്ടുക രണ്ടാമത്തേലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഓൾട്ട് പെർ ആട്ടത്തിലാണ് എനർജി കിട്ടുക മൂന്നാമത്തെ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളിലാണ് ആൻസർ കിട്ടുക അതല്ല അവസാന മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിലോ കലോറി പെർ മോളിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എനർജി കിട്ടുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എൻത്ത് ഓർബിറ്റിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എനർജി കാണാനുള്ള നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ സ്പെക്ട്രം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓർബിറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഓർബിറ്റിലേക്ക് ഒരു എനർജി ലെവലിൽ നിന്ന് വേറൊരു എനർജി ലെവലിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ എനർജി അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതും എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് എനർജി അബ്സോർബ് ഓർ എനർജി എമിറ്റഡ് ഡെൽറ്റ ഇ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ട നാല് ഇക്വേഷനെ പോലെ തന്നെ അവിടെയും നാല് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഇക്വേഷനിലും ഒരു ഭാഗം സെയിം ആണ് ആ സെയിം ആയ ഭാഗം ഏതാന്ന് ഞാൻ പറയാം നാല് ഇക്വേഷനിലും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇത് ഏത് യൂണിറ്റിൽ വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് ആൾറെഡി നമ്മൾ മുന്നത്തെ ഇക്വേഷനിൽ കണ്ടതായിരുന്നു എനർജി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ രണ്ടാമത്തേത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ മൂന്നാമത്തേത് വൺ ത്രീ വൺ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ നാലാമത്തേത് ത്രീ തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇനി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജൂൾസ് പെർ ആറ്റത്തിലുള്ള എനർജിയും രണ്ടാമത്തെ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് പെർ ആറ്റത്തിലുള്ള എനർജിയും അതേസമയം മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ മക്കളെ കിലോ ജൂൾസ് പെർ മോളിലും നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിന്ന് കിലോ കലോറി പെർ മോളിലുള്ള എനർജി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് എനർജി കാണാൻ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്ത് അത് തന്നെ ഒറ്റ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് വേണ്ട നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണ്ട പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി കാണുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ആണ് കാണുന്നത് അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വേണ്ട അത് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധി
മക്കളെ വേവ് ലെങ്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ഒരു സ്പെക്ട്രത്തിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ വൺ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൻ ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ള വേവ് ലെങ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടി കാണണ്ടേ എന്നാലല്ലേ തികയുന്നുള്ളൂ അല്ലേ വേവ് നമ്പർ ഉണ്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി കൂടി കാണണം അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ എൻ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സെഡ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ ഹേർഡ്സിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസി നമുക്ക് കിട്ടും സോ മക്കളെ ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റോയി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത് ഡിബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അൺസെർട്ടൻറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതും കൂടി ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളു നമുക്ക് നോക്കാം സോ മക്കളെ ഡിബ്രോളി വേവ് ലെങ്ത്ത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി അല്ലേ അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ബൈ എം വി നമുക്കറിയാവുന്നതാണല്ലോ അതെ പക്ഷെ ബോർഡ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി വെച്ചുകൊണ്ട് ലാംഡ കാണാൻ ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക എച്ച് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ചാർജും പൊട്ടൻഷ്യലും വെച്ചുകൊണ്ട് ലാംഡ കാണാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കോമ്പിറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷകൾക്ക് നീറ്റിന് ചെയ്യിക്കും ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എം ഇൻ ടു ക്യു ഇൻ ടു വി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ആണ് വി എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഓക്കെ ഇനിയോ അവസാനത്തെ സെറ്റ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് ഹേസൻബർഗിൻ്റെ അൺസെർട്ടനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇൻ ടു എം ഡെൽറ്റ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഈ എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈ ഓരോ ചോദ്യത്തിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ സമയം ലാഭിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വഴിയുണ്ട് എച്ച് ബൈ ഫോർ പൈയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങളൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താൽ മതി ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒരു സമയം അവിടെ ലാഭിക്കാൻ പറ്റും സോ മക്കളെ ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആറ്റത്തിലുള്ളത് അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുക മാക്സിമം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓൾ ദി ബെസ്റ